छत्रपती राजाराम महाराज वयान जरी लहान असले तरी ते महामुत्सद्दी आणि त्यांची बुद्धिमत्ता अत्यंत प्रखर होती जिंजीला येताच त्यांनी वेगानं हालचाली सुरू केल्या महाराजांची जीप म्हणजे कुठल्याही समशेरीपेक्षा जास्त धारदार आणि तेज होती हा हा म्हणता त्यांनी संपूर्ण दक्षिण भारतातले हिंदू पाळेगार जमीनदार नायक आपल्या नेतृत्वाखाली एकत्र आणले केवळ एक दोन महिन्यांच्या कालावधीतच त्यांनी लाखो रुपयांची मदत आणि सैन्यबळ उभं केलं महाराजांचा करिश्माच असा होता की त्यांनी अल्पावधीतच चाळीस हजारांचं घोडदळ आणि सव्वा लाखांचं पायदळ उभारलं झुल्फिकार खान लवकरच जिंजीवर चाल करून येणार हे त्यांनी ओळखलं होतं तिकडं महाराष्ट्रात निष्ठावान सरदार जरी पराक्रम गाजवत असले तरी पैशांचा आणि मनुष्यबळाचा तुटवडा निर्माण झाला होता औरंगजेबानं दिलेल्या वतनांना बोलून फितुरीचं प्रमाणही वाढलं होतं महाराष्ट्र गेल्या नऊदा वर्षांपासून युद्धाच्या आगीत होरपळत होता म्हणून उत्पन्न आणि महसूल असा जवळपास नव्हताच सैनिकांना पगार देणंही अवघड झालं होतं स्वराज्याचा बराच मुलूक मुघलांनी गिळलेला होता रसद वेळेवर पोहोचत नव्हती डिसेंबरमध्ये तर पन्हाळ्यासारखा मोक्याचा किल्ला किल्लेदार सर्जेराव घाटगे यांनी वतनदारीला बुलून मुघलांच्या हवाली केला तेव्हा राजाराम महाराजांनी आपलं वतनदारी धोरण बदलायचं ठरवलं नव्या पद्धतीनं वतनदारी सुरू करायचं ठरवलं त्यासाठी त्यांनी रामचंद्र पंत अमात्य आणि शंकराजी नारायण यांच्याशी पत्रव्यवहार करून त्यांचंही मत विचारात घेतलं महाराष्ट्राच्या मदतीला पंधरा हजारांचं घोडदळ आणि सव्वा लाख होनांचा तगडा खजिना राजाराम महाराजांनी लगोलग मार्च सोळाशे साली केशो त्रिमल पिंगळे यांच्यासोबत रवाना केला हा खजिना आणि ह्या घोडदळाची मदत म्हणजे महाराष्ट्राच्या फौजेला भरलेला नवा जोम होता एप्रिल सोळाशे नव्वद पासून मग संताजी आणि धनाजींनी आपल्या नव्या मोहिमांना हात घातला आणि इकडं राजाराम महाराजांनी आपलं नव वतनदारी धोरण जाहीर केलं हे नव वतनदारी धोरण म्हणजे जणू काही जादूची कांडीच होती अचानक सगळी बाजूच पलटली स्वराज्याची होणारी पडझड आणि फितुरी एकदम चमत्कार झाल्यासारखी थांबली छत्रपती राजाराम महाराजांनी ही वतनदारी अशा पद्धतीनं जाहीर केली होती की मराठा सरदारांनी मुघली वतनांची जहागिरी घ्यावी त्यासाठी राजाराम महाराज फक्त मंजुरीचा सरकारी कागद देतील सरदारांनी स्वतःच्या हिमतीवर तो मुलूक मुघलांकडून हिसकावून घ्यायचा आणि त्याच्यावर कब्जा करायचा सैनिक स्वतः जमवायचे मुलुकगिरीचा खर्च आणि सैनिकांचा पगार हा ज्याचा त्यानं मोगली मुलखातून चौथाई देशमुखी किंवा लुटीच्या माध्यमातून भागवायचा मिळालेल्या महसुलापैकी आणि लुटीपैकी निम्मा मुद्देमाल सरकारात जमा करायचा अशा धोरणांमुळं राजाराम महाराजांनी केवळ सरकारी सैशिक्याच्या कागदाच्या जोरावर औरंगजेबाला शह दिला महाराष्ट्राच्या तरुणाईला आव्हान दिलं अठरा पगड जातीतल्या तरुणांना सरदारकी आणि वतनदारी बहाल केली गेली कुणाचीही जात न पाहता केवळ त्याची कर्तबगारी पाहिली गेली राजाराम महाराजांनी दिलेलं वतन म्हणजे एक कोरा चेक होता जो ज्यानं त्यानं स्वतःच्या हिमतीवर वाटवायचा होता वतनदारी वाटपात थोडा गोंधळ झाला पण ह्या धोरणामुळंच राजाराम महाराज आलमगीर औरंगजेबासमोर स्वराज्याला टिकू शकले संताजी आणि धनाजींना मनापासून महाराजांचं हे धोरण पटलेलं नव्हतं पण दुसरा काही पर्यायही आता महाराजांकडे शिल्लक नव्हता हे दोघांनीही समजून घेतलं राजाराम महाराजांच्या या धोरणामुळं महाराष्ट्राच्या तरुणाईत पराक्रमाची एक नवी लाटच आली मराठा मुघल युद्धाची व्याप्ती संपूर्ण भारतभर पसरली कारण छत्रपती राजाराम महाराजांनी मुघलांच्या ताब्यात असणाऱ्या सगळ्या हिंदुस्थानची सगळ्या मुलखांची वतनदारी मराठी सरदारांमध्ये वाटून टाकली होती साताऱ्याच्या पायथ्याला रुस्तुम खानाची छावणी पडलेली होती त्यानं साताऱ्याच्या किल्ल्याला भक्कम वेळा घातलेला होता सातारचे किल्लेदार त्यावेळी हंबीरराव मोहिते सरलष्कर दुसरे हे होते वीस हजारांची घोडेस्वारी फौज सहा हजार बंदूकबाज शेकडो लढाऊ हत्ती आणि हजारो उंटावरचा तोफा अशी भक्कम फौज रुस्तुम खानाकडे होती त्याला बुडवायला काढलेल्या मोहिमेचं नेतृत्व हे रामचंद्र पंत अमात्य करत होते संताजी घोरपडे धनसिंग जाधवराव मानाजी मोरे शंकराजी नारायण जाऊजी पार्टे मानाजी पारखे असे महाराष्ट्रातले सगळे मातब्बर सरदार ह्या मोहिमेत सामील होते मराठ्यांनी या घातक रांडुक्कर रुस्तुम खानावर एक नामी गनिमी काव्याचा सापळा लावलेला होता त्यात हे सावज अडकणार याची पूर्ण खात्री सगळ्यांनाच होती ह्यावेळी मराठ्यांनी आपल्या सैन्याच्या चार पाच तुकड्या केलेल्या होत्या 
याशिवाय सातारचे किल्लेदार हंबीरराव मोहिते सरलष्कर दुसरे यांनाही सावध केलेलं होतं रात्रीच्या वेळी हल्ला केला गेला संताजींच्या नेतृत्वाखालच्या एक दोन तुकड्यांनी रुस्तुम खान आणि त्याचा मुलगा घालीब खान यांना डिवचून सातारच्या छावणीपासून दूर नेलं आणि बाकीच्यांनी रुस्तुम खान आणि त्याच्या मुलाला घेराव घातला इकडं तोवर हंबीरराव मोहिते सरलष्कर किल्ल्यावरून खाली आले आणि त्याच्या बायकोला सुनांना आणि आईला कैद करून किल्ल्यावर घेऊन गेले इकडं रुस्तुम खानानं आणि त्याच्या मुलानं पराक्रमाची शर्त केली पण शेवटी त्या दोघांनाही कैद करण्यात आलं त्यांना सातारच्याच किल्ल्यात डांबून ठेवण्यात आलं जेव्हा रुस्तुम खानानं एक लाख होनांची खंडणी कबूल केली तेव्हा त्याला सोडून देण्यात आलं त्याचा मुलगा बायको आई सून यांना ओलीस ठेवण्यात आलं नंतर जेव्हा रुस्तुम खानानं खंडणी भरली तेव्हा त्याच्या कुटुंबियांना सोडून देण्यात आलं त्यानंतर मराठ्यांनी वाईचा भुईकोट किल्ला हस्तगत केला तिथला मुघल ठाणेदार खिदमत तलबत खान आणि जहागीरदार दत्ताजी पिसाळ या दोघांनाही मराठ्यांनी कैद केलं दत्ताजी पिसाळ तर हातापाया पडून रडू लागला या दोघांकडूनही जबरदस्त खंडणी वसूल करून मग त्यांना नंतर सोडण्यात आलं आता मराठ्यांना स्वराज्यासाठी पैसा उभारण्याचा एक नवाच रस्ता सापडला होता तो म्हणजे मुघलांचे सरदार घेरून त्यांना कैद करायचं त्यांच्याकडून जबरदस्त खंडणी वसूल करायची त्यांचं सगळं सामान लुटून घ्यायचं आणि नंतर त्यांना सोडून द्यायचं आता महाराष्ट्रातले मुघल सरदार म्हणजे स्वराज्यासाठी दुपत्या गाया बनलेल्या होत्या सगळ्या मुघलांमध्ये संताजी आणि धनाजी या दोन नावांची भयंकर दहशत पसरली होती ही दोन नावं ऐकताच मुघल सरदारांचे हातपाय लुळे पडायचे सन सोळाशे नव्वदच्या मे महिन्यात मराठ्यांनी रोहिडा राजगड आणि तोरणा हे किल्ले मुघलांकडून जिंकून घेतले चटवाजी डफळे आणि हनुमंत निंबाळकर हे मातब्बर सरदार स्वराज्याला येऊन सामील झाले जून सोळाशे नव्वदच्या महिन्यात खटावजवळ पिलिवच्या घाटात लतफुल्ला खानाला संताजी आणि धनाजींनी घेरलं लतफुल्ला खान हा पंढरपूरचा मातब्बर मुघली ठाणेदार होता आणि तो खटावच्या ठाण्यावर मदतीला चालला होता पिलिवच्या घाटात त्याला अडकवून संताजी आणि धनाजींनी चांगला जबर चोप दिला हजारो मुघल सैनिक त्यांनी कापून काढले लतफुल्ला खानाची पार वाट लागलेली होती पण तिकडं जिंजीवरचं संकट वाढलेलं होतं जुलपिकार खान साठ सत्तर हजारांची तगडी सशस्त्र चतुरंग सेना घेऊन जिंजीकडं एखाद्या वादळासारखा निघाला होता जुलपिकार खान त्यावेळी मुघलांचा सगळ्यात चलाक मुत्सद्दी आणि पराक्रमी सरदार होता असं आपल्याला म्हणता येईल संताजी आणि धनाजींनी ह्या वादळाला रोखण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांनाही जुलपिकार खानासमोर माघार घ्यावी लागली झुलपीकार खान अत्यंत सावधगिरी वापरून चपळाईनं पुढे चाल करत होता छत्रपती राजाराम महाराजांनी कर्नाटकातले सरदार याचप्पा नायक आणि इतर काही लोकांना झुलपीकार खानाला रोखण्यासाठी पाठवलं पण ते सगळेच सरदार झुलपीकार खानानं पराभूत केले त्यांना माघारी पाठवलं मग राजाराम महाराजांनी आपल्या बुद्धीची शक्ती वापरून त्याच्या सरदारांना वतनाची आमिषे देऊन आपल्याकडे वळवण्यासाठी आतून हालचाली सुरू केल्या महाराजांनी फार सुंदर राजकारणी चाली रचल्या जुल्पीकार खानाच्या नुसत्या नावानंच सगळा दक्षिण भारत हादरून गेला होता बरेच नायक आणि पाळेगार महाराजांची साथ सोडून पळाले होते पण राजाराम महाराज अजूनही आशावादी होते चतुरंग सेना आणि भरपूर रसद घेऊन ऑगस्ट सोळाशे नव्वदच्या महिन्यात जुल्पीकार खान जिंजीपाशी येऊन धडकला त्यानं जिंजीला भक्कम वेढा घातला आणि पुढच्या एक दोन महिन्यानंतर राजाराम महाराजांच्या राजकारणाला यश आलं आणि महाराजांच्या गळाला नागोजी माने हा मुघलांचा मसवडचा मातब्बर जहागीरदार लागला नागोजी माने हा एक संधी साधू पण अत्यंत कर्तबगार सरदार होता त्याचा स्वतःचा मुघलांमध्ये एक मोठा गट होता त्याचे सोयरे संबंधी आणि घनिष्ठ मित्र होते माणकोजी पांढरे नेमाजी शिंदे आणि अमृतराव निंबाळकर हे मुघल मातब्बर सरदार नागोजी माने गळाला लागल्यानंतर बाकीचे हे तिघही स्वराज्यात येणार हे ओघानं ठरलेलंच होत महाराजांच्या राजकारणाला यश येऊन माणकोजी पांढरे नेमाजी शिंदे आणि नागोजी माने हे तिघही नोव्हेंबर सोळाशे नव्वदच्या महिन्यात स्वराज्यात दाखल झाले आणि जुल्पीकार खानाच्या सैन्याला फटकन खिंडार पडलं हे तिघही पंच हजारी मनसबदार मातब्बर सरदार एकाच वेळी पंधरा सोळा हजारांचं अनुभवी सैन्यबळ राजाराम महाराजांच्या पारड्यात फटकन पडलं होत चौथा सरदार अमृतराव निंबाळकर हाही तळ्यात मळ्यात होता अमृतराव निंबाळकर म्हणजे नागोजी मानेंचा सख्खा मेवणाच होता नागोजी माने नेमाजी शिंदे आणि मानकोजी पांढरे हे तिघ मातब्बर सरदार राजाराम महाराजांना येऊन मिळाल्यानंतर राजाराम महाराजांची बाजू शक्तिशाली झाली होती आणि झुलपीकार खान बराच कमजोर पडला होता या तिघांनी आपल्या पराक्रमाची शर्त केली नागोजी मानेनेही विशेष पराक्रम केला आणि जिंजीचं रक्षण केलं स्वार्था पोटिका होईना नागोजी मानेनं स्वराज्याची मोठी सेवा केली होती अर्थात त्याबद्दल त्यानं एक मोठी जहागीरही आपल्या पदरात पाडून घेतली स्वराज्याच्या सुदैवानं त्यावेळी आणखी एक घटना अशी घडली की औरंगजेब आजारी पडल्याची बातमी आली आणि झुलपीकार खानाचे हातपाय ढिले पडले कारण हे मातारं जर अचानक गचकलं तर फार मोठा सत्ता संघर्ष नंतर उभा राहणार होता 
मुगलांच्या गादीसाठीचा संघर्ष हा नेहमीच रक्तरंजित राहिला होता त्यात अनेक वजीर सरदार शहाजादे यांचा बळी जाणं हे ओघानं आलंच तेव्हा जुल्पीकार खानानं पुढच्या राजकारणाचा विचार करून मराठे जर आपल्या सोबत राहतील तर अधिक उत्तम असा विचार केला आणि राजाराम महाराजांशी आतून हातमिळवणी केली राजाराम महाराजांनीही त्याची मैत्री स्वीकारली झुल्पीकार खान हा एक अत्यंत बुद्धिमान दिलदार आणि दिल्या शब्दाला जागणारा मुघल सरदार होता यानंतर मात्र झुल्पीकार खानानं केवळ जिंजीला वेळा घालण्याचं नुसतं नाटकच केलं झुल्पीकार खानाशी आतून संधान करण्याचं महाराजांचं हे राजकारण संताजींना फारसं पसंद नव्हतं पण महाराजांच्या या राजकारणामुळं स्वराज्यात थोड्या काळापुरती का होईना थोडीशी स्थिरता आली एप्रिल सोळाशे एक्क्याण्णवच्या महिन्यात अमृतराव निंबाळकरही स्वराज्यात आला कृष्णाजी आणि हनुमंतराव घोरपडे हे सरदारही स्वराज्याला सामील झाले कृष्णाजी घोरपडे आणि हनुमंतराव घोरपडे हे बाजी घोरपडेंच्या शाखेतले सातकस मुधोळकर घोरपडे होते मे सोळाशे एक्क्याण्णवच्या महिन्यात जुल्पीकार खानानं जिंजीचा वेढा उठवला आणि तो वांदी वॉशला गेला ह्याच महिन्यात संताजींच्या खांद्यावर सरसेनापती पदाची शाल पांघरली गेली आणि धनाजी जाधवरावांना जयसिंहराव हा किताब देण्यात आला तसंच संताजी घोरपडे आणि धनाजी जाधवराव या दोघांपैकी कुणाला सेनापती पद द्यावं या संभ्रमात राजाराम महाराज होते म्हणून आतापर्यंत हे पद रिक्त ठेवलं होतं राजाराम महाराजांनी ह्यावेळी एकाच म्यानात दोन तलवारी ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता दोघांपैकी एकही कमी नव्हता एकाला झाकावा आणि दुसऱ्याला काढावा त्यावेळी छत्रपती राजाराम महाराजांनी धनसिंग जाधवरावांना जयसिंहराव हा किताब देऊन खुश करण्याचा प्रयत्न केला या काळात मुघलांचे फारच वाईट हाल झाले होते विजापूरला गलगल्याला मुघल फौजेचा तळ पडला होता तिथं अचानक प्लेगची साथ पसरली आणि छावणीतलं लागभर सैन्य बिन लढताच प्लेगच्या साथीत मेलं उत्तरेकडच्या राजपूत शीख जाट गोसावी बुंदेले सगळ्याच हिंदूंनी औरंगजेबाच्या धर्मवेड्या धोरणांविरुद्ध बंडखोरी केली त्यामुळे त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी औरंगजेबाला एक मोठं सैन्य उत्तरेकडेही पाठवावं लागलं आणि संताजींची सेनापती मुद्राही तयार झाली होती राजा रामस्य भक्तस्य जप्तन मूलकस्य च संताजी घोरपडे तस्य मुद्रा भाती जयप्रदा मुघलांना प्लेगचा आणि उत्तरेकडच्या बंडाचा झटका बसल्यामुळे स्वराज्याला तीन चार महिने शांतता लाभली होती पण ही शांतता तीन चार महिनेच टिकली चिवट औरंगजेब पुन्हा सावरला आणि त्यानं इतिकात खानाचा बाप असद खान याला शहाजादा कामबक सोबत एक तगडी ताकदवान फौज घेऊन दक्षिणेकडे रवाना केलं ऑगस्ट सोळाशे एक्क्याण्णवच्या महिन्यात असद खान आणि शहजादा कामबक्ष हे जिंजीकडे रवाना झाले आणि हे कळताच संताजी धनाजी आणि सरलष्कर हंबीरराव मोहिते दुसरे हे पंचवीस हजाराचं तगडं घोडदळ घेऊन जिंजीकडे रवाना झाले संताजींचा दत्तक पुत्र नारायण घोरपडे आणि त्यांचा मुलगा राणोजी घोरपडे हेही दोघं सोबत होते औरंगजेबाला ही खबर लागली की संताजी आणि धनाजी मोठी घोडेस्वारी फौज घेऊन जिंजीच्या रक्षणासाठी चालले असद खान आणि कामबक्षच्या मागावर गेले तेव्हा त्यानं जान इसारखा आणि तहवूर खा या दोन सरदारांना ही पंचवीस हजारांची फौज अडवायला पाठवलं कर्नाटकच्या हुक्केरी जवळ मुघलांचा तळ पडलेला होता आणि एका मध्यरात्री अचानक चारी बाजूंनी वेढून मराठ्यांनी आक्रमण चढवलं मुघलांची भयंकर लांडगेतोड करण्यात आली हुक्केरीचा जमीनदार अलगावंडा देसाई हा मुघलांच्या मदतीला आला होता पण त्या सगळ्यांचाच अगदी सडकून पराभव केला गेला त्यांचं सगळं सामान सुमान लुटण्यात आलं हत्यारे टाकून मुघल सैनिक अंधारात दिशा फुटेल तिकडे पळत सुटले जानी सारखा आणि तहवूर खा हे दोघही या युद्धात जखमी होऊन सुसाट पळत सुटले मराठी फौजेनं नंतर पुढे येऊन बेळगाव शहर लुटलं आणि तिथल्या मुघलांच्या ठाण्याला वेळा घातला आतापर्यंत असद खान आणि शहजादा कामबक्षाची फौज झुल्पीकार खानाला येऊन मिळालेली होती पुढे जाणं धोक्याचं होतं म्हणून सावधगिरीसाठी मराठे बेळगाव परिसरातच घिरट्या घेत राहिले त्यांच्या फौजेचा अंदाज घेत राहिले शहजादा कामबक्ष आणि असद खानाची मोठी फौज येऊन मिळताच डिसेंबर सोळाशे एक्क्याण्णव मध्ये झुल्पीकार खानानं पुन्हा जिंजीला वेढा घालायला सुरुवात केली त्यावेळी जिंजीच्या सैन्याची कमान बहिरजी घोरपडे आणि नागोजी माने यांनी सांभाळली होती बहिरजी घोरपडे आणि नागोजी माने यांनी पराक्रमाची शर्त केली शहजादा कामबक्षच्या देखरेखी खाली डिसेंबर सोळाशे एक्क्याण्णव मध्ये पुन्हा भयंकर युद्धाला तोंड पडलं ह्यावेळी निसर्गच महाराजांच्या मदतीला धावून आला पावसाळा नसतानाही अवकाळी पाऊस धोधो कोसळला आणि मुघलांची छावणी पुरात बुडाली त्यांचा सगळा दारुगोळा भिजला निकामी बनला त्यांचं सगळं धान्य सामानही भिजून गेलं आणि मध्येच जिंजीच्या किल्ल्यातून मराठ्यांचं चार पाच हजारांचं सैन्य मध्यरात्री बाहेर यायचं भयंकर कापाकापी करून मुघल सावरायच्या आतच परत पटकन किल्ल्यात पळून जायचं आणि मुघल मुर्दे मोजून सकाळी फक्त दफन करायचे मुघलांचे रसदीचे मार्गही संताजी आणि धनाजींनी पुरते रोखून धरले होते मुघलांची आता उपासमार होऊ लागली होती सगळं सैन्य हवालदिल झालं होतं शहजादा कामबक्ष आणि वजीर असद खानामध्ये रोज शाब्दिक चकमक होऊ लागली होती 
शिवदादा कांबक्ष हा स्वभावानं रागीट आणि बालिश होता तो चार चौघात असत खानाचा अपमान करायचा असत खानासारख्या ज्येष्ठ बुद्धिमान आणि प्रमुख वजीराचा सगळ्यांसमोर पान उतारा केला जायचा म्हणून असत खान कांबक्षवर भयंकर संतापला होता त्यानंही मग गुप्तपणे आतून राजाराम महाराजांशी हातमिळवणी केली पण औरंगजेबाचा दबाव वरून वाढत होता लवकर जिंजी काबीज करा असा दम तो भरत होता जिंजीला लवकरात लवकर काबीज करा अशी फरमानावर फरमान औरंगजेब सोडत होता असद खान आणि त्याचा मुलगा इतिकात खान जुल्पीकार खान या बाबतीत टाळाटाळ करत होते या दोघांनी पुढच्या राजकारणाचा अंदाज घेऊन ही चालढकल पुढचं वर्षभर केली या काळात संताजी आणि धनाजी जिंजीकडे फिरकले नाही कारण तिकडे शक्ती व्यर्थ घालवण्यात अर्थच नव्हता तिथं खूप सारी फौज एकवटलेली होती याशिवाय राजाराम महाराजांनीही थोडस सबुरीनी घ्यायला सांगितलेलं असावं त्यांनी एक रणनीती म्हणून सोळाशे ब्याण्णव पूर्ण वर्षभर महाराष्ट्र हैदराबाद गदग धारवाड भागात भयंकर धुमाकूळ माजवला अकलूज विजापूर आणि अथनीच्या मुघल ठाण्यांनाही भयंकर चोपून काढलं प्रत्येक मुघली सरदार बेदम चोपून काढला औरंगजेबानं यावेळी दक्षिणेकडे लक्ष केंद्रित केलं असल्यामुळे तसा महाराष्ट्र मोकळाच मिळाला संताजी धनाजी समोर एकही मुघली सरदार आता उभं राहण्याची हिंमतही करू शकत नव्हता ऑगस्ट सोळाशे ब्याण्णव मध्ये मराठ्यांनी पन्हाळा परत जिंकून घेतला आणि औरंगजेब ताडकन उडालाच उत्तरेकडून दक्षिणेकडे रसत जाण्याच्या मार्गावर पन्हाळा हा मोक्याचा किल्ला होता आता महाराष्ट्रात शांतता ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रातून दक्षिणेकडे जाणारी रसद सुरळीत ठेवण्यासाठी संताजी धनाजींना आळा घालण्यासाठी अधिक फौज महाराष्ट्रात पाहिजे होती म्हणून त्यानं जिंजीच्या वेड्याकडची काही फौज महाराष्ट्रात बोलावली आणि संताजी धनाजींच्या मनासारखंच घडलं त्यांच्या गनिमी काव्याच्या जाळ्यात आता औरंगजेब खुद्द अडकला होता आता ते मोठ्या जोशात जिंजीकडे निघाले बेळगाव जवळ धनाजी आणि संताजींच्या फौजा एकत्र आल्या आणि वादळासारख्या मराठी फौजा जिंजीकडे निघाल्या कुठल्याही मुघल सरदाराची संताजी आणि धनाजी यांचा पाठलाग करायची छातीच नव्हती औरंगजेब ओरडून आदेश द्यायचा आणि हे सरदार सुरक्षित अंतर ठेवून मागून गोगलगाई सारखे जायचे तर संताजी आणि धनाजी विजेच्या वेगानं जायचे चक्रीवादळासारखे संताजी आणि धनाजी जिंजीकडे जात होते रस्त्यात येणारी सगळी मुघली लष्करी ठाणी आणि बाजारपेठा लुटीत ते चालले होते सगळे पाळेगार नायक जमीनदार देसाई धनाधन आता मराठ्यांना मुद्रे झाडू लागले होते पैशांच्या थैल्याच्या थैल्या मराठ्यांसमोर रिकाम्या करू लागले होते आणि मुघली ठाणेदार आपली ठाणी सोडून पळत होते यावेळी धनाजींनी सरळ जाऊन जिंजीला वेळा घालून बसलेल्या झुल्पीकार खानावरच थेट हल्ला केला तर संताजींनी आजूबाजूच्या इलाक्यात धाक बसवून झुल्पीकार खानाची रसद तोडण्याची जबाबदारी स्वीकारली संताजींनी कांचीपुरमचा मुघल सुभेदार अली मर्दान खान याचा बंदोबस्त करायचं ठरवलं कारण हा अली मर्दान खान मोठी रसद झुल्पीकार खानाला पोहोचवत होता तो जवळच्या कावेरी पाकच्याच गडीत सुरक्षित होता त्याच्याकडे हजारो बंदूक बाज होते त्याची गडी मजबूत होती वेडा घालून बसण्या इतका वेळ संताजींकडे बिलकुल नव्हता म्हणून संताजींनी आपल्या बंदूक बाज दस्त्यांचे प्रमुख अजना आणि गोकुळ बेडर यांना अली मर्दान खानच्या बंदूक बाज दस्त्यांच्या प्रमुखाशी गुप्तपणे संपर्क करायला सांगितला संताजींनी एक मोठी रक्कम देऊन अली मर्दान खानच्या सगळ्या बंदूक बाजांनाच आपल्याकडे फितुरीने वळवून घेतलं कावेरी पाकची गडी अत्यंत मजबूत होती अली मर्दान खान आतमध्ये सुरक्षित होता अली मर्दान खानचा बंदोबस्त करण्यासाठी त्याला गडीतून बाहेर काढणं गरजेचंच होतं अली मर्दान खानला डिवसण्यासाठी संताजींनी कांची शहर लुटलं त्यामुळे चिरून अली मर्दान खान आपल्या मोठ्या बंदूकबाज रस्त्यासहित गडीच्या बाहेर आला आणि त्याला मराठ्यांनी चारही बाजूंनी घेरलं अली मर्दान खानचे सगळे बंदूकबाज अगोदरच मराठ्यांच्या बाजूनं झाल्यानं त्यांनी बंदुकात चालवल्या नाही आणि अली मर्दान खानला अलगद कैद करण्यात आलं कांची शहर लुटल्यामुळं लाखो रुपयांची संपत्ती अगोदरच मिळाली होती आणि आणखी एक लाख होणांची खंडणी अली मर्दानच्या सुटकेसाठी केली गेली इकडं धनाजींनी झुल्पीकार खानाला जिंजीजवळ घेराव घातला आणि सगळी मुघल फौज हादरली त्यांची सगळी रसद अगोदरच मराठ्यांनी रोखून धरलेली होती मराठ्यांनी इतकी भयंकर नाकेबंदी केली होती की निरोप्या गुप्तहेरांनाही आतबाहेर करता येत नव्हतं मुघल सैनिकांची आणि जनावरांची उपासमार होऊ लागली अगोदरच संताजी धनाजींचं नाव ऐकून ते गर्भगळीत झाले होते संताजींनी त्यातच अफवा उठवली की औरंगजेब मरण पावला आणि बालिश शहजादा कांबक्स चेकाळला त्यानं सगळ्या फौजेला वेळा उठून महाराष्ट्राकडे दौडण्याचे आदेश दिले पण झुल्पीकार खान आणि त्याचा अनुभवी बाब त्यांनी या फौजेला रोखून धरलं ही मराठ्यांची चाल आहे असं त्या बुद्धूला समजवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा कामबक्षनं असा गैरसमज करून घेतला की हे बाप बेटे आपल्या विरुद्ध आहेत आणि आपल्या कुठल्या तरी भावाला ते गादीवर बसवतील म्हणून त्यानं राजाराम महाराजांच्या आश्रयाला जाण्याची तयारी सुरू केली शहजादा कामबक्ष जर राजाराम महाराजांच्या आश्रयाला गेला आणि हे औरंगजेबाला समजलं तर त्यानं कामबक्ष असद खान आणि झुल्पीकार खान या तिघांनाही बोकडासारखं उलट टांगून जिवंतपणे सोलून काढलं असतं पण शहजादा कामबक्ष ऐकण्याच्या पलीकडेच गेला होता 
मग मात्र शहजादा कामबक्षला असद खान आणि झुल्पी खार या दोघांनी कैद करून बांधून टाकलं यावेळी धनाजी जाधवराव तीस हजार सैन्यानिशी जिंजीच्या जवळच्या मुघल छावणीवर गरुडासारखे गिरट्या घालत होते मध्ये झडप घालून शे पाचशे मुघलांना कापून काढून परत माघार घेत होते सगळे मुघल जीव मुठीत घेऊनच जगत होते तेरा डिसेंबर सोळाशे ब्याण्णव रोजी धनाजींनी मुघलांना जाऊन मिळालेला इस्माईल खान मका या सरदाराला पकडून कैद करून टाकलं मुघलांची हालत फारच वाईट झाली होती मध्ये जिंजीच्या किल्ल्याचेही दरवाजे उघडले जायचे आणि अचानक दोन तीन हजार मराठी सैनिक आतून बाहेर यायचे सरासर शे दोनशे मुघल सैनिक कापून काढून दनादन गोळ्या झाडून परत आत पळून जायचे बाहेरून धनाजी जाधवराव आणि आतून नागोजी माने आणि बहिरजी घोरपडे या तिघांच्या कचाट्यात मुघली फौज सापडली होती मुघलांच्या हाल अपेष्टांना पारावरच राहिलेला नव्हता आणि तेवढ्यात अली मर्दान खानला लोळवून त्याला कैद करून संताजीही जिंजीच्या बंदोबस्ताला आपल्या फौजेसकट पोहोचले सोळा डिसेंबर सोळाशे ब्याण्णव रोजी संताजी तिथं पोहोचले आणि मुघल सैनिक जणू स्वतःच्या मृत्यूलाच समोर पाहू लागले जगण्याची सगळी आशाच त्यांनी आता सोडून दिलेली होती संताजी आणि धनाजी एकत्र म्हणजे आपण मेलोच हे सगळे मुघल उपाशी तापाशी होते मुलांसाठीची रसद जवळच्या वॉन्दी वॉशच्या मुघल ठाण्यावर होती आणि हे ठाणं तिथून सुमारे चाळीस किलोमीटर अंतरावर होत झुल्पीकार खानानं आपली काही पथक धान्य आणि चारा आणण्यासाठी वांदी वॉशला पाठवली होती हुशार धनाजींनी त्यांना रसद तर आणू दिली होती पण जिंजी जवळ आल्यावर ती सगळी रसद आपल्या ताब्यात घेऊन त्यांना चोपून मोकळ्या हातांनी परत पाठवलं होतं मुघलांची उपासमार फारच होत होती त्यामुळे झुल्पीकार खानानं यावेळी स्वतः मोठी फौज घेऊन वेळा तोडून वांदी वॉशकडे चाल केली स्वतः रसद आणायला तो निघाला धनाजींनी त्याला एका योजनेनुसार धान्य आणायला जाऊ दिलं धान्य आणूही दिलं तो वांदिवाशीवरून जेव्हा धान्य घेऊन आला तेव्हा त्यानं रस्त्यातल्या देसूरच्या गडीत मुक्काम केला होता ते मुघलांचं एक छोटं ठाणं होतं त्यावेळी संताजींनी त्या गडीला वीस हजार उमद्या घोडदळांशी भक्कम वेळा घातला इकडं जिंजी जवळ धनाजी जाधवरावांच्या वेळख्यात मुघलांचा मुख्य वजीर असद खान आणि शहजादा कांबक्ष कोंडले गेले होते तर तिकडं देसूरच्या गडीत संताजींच्या विळख्यात झुल्पीकार खान घट्ट अडकून पडलेला होता सरफराज खान नावाचा एक मुघल सरदार झुल्पीकार खानाच्या मदतीला आला आणि राव दलपत नावाचा एक राजपूत सरदारही त्यावेळी झुल्पीकार खानासोबत होता त्यावेळी राव दलपत या राजपूत सरदारानं आपल्या पराक्रमाची शिकस्त केली मोठ्या हिमतीनं देसूरच्या गडीवर धान्य घेऊन तो जिंजीकडे निघाला त्यानं संताजींचा वेढा तोडला पण ह्या प्रयत्नात त्याची निम्मी फौज कापली गेली दलपत रावानं मोठ्या शिकस्तीनं देसूरच्या गडीतून जिंजीच्या वेळात आणलेलं धान्य फक्त तीन चार दिवसच पुरलं ते पुन्हा मुघल सैनिकांवर उपासमारीची वेळ आली तोच शेकड्यानं जनावर मरत होती मोठी रोगराई पसरलेली होती संताजींनी आपला देसूरचा वेढा आणखीनच घट्ट केला या जुल्पीकार खानाला आता जिवंतच सोडायचा नाही ह्याच हरामखोरानं रायगडाला महाराणी येसुबाईंना आणि युवराज शाहूंना कैद केलं होतं झुल्पीकार खान हा मुघलांचा सगळ्यात चलाक आणि पराक्रमी सरदार होता याला एकदा कापला की मुघलांची शक्ती निम्म्यानं खच्ची होईल अशी संताजींची खात्री होती झुल्पीकार खानचा जर खात्मा केला असता तर मुघलांचं कधीही न भरून निघणारं मोठं नुकसान झालं असतं याचवेळी इकडं धनाजी जाधवरावांच्या वेड्यात अडकून बसलेले जिंजीच्या छावणीतले असद खान आणि कामबक्ष बेजार झाले होते राजाराम महाराजांनी कामबक्षाला आणि वजीर असद खानाला कैद करावं त्या दोघांना ओलीस ठेवून युवराज शाहूंची आणि महाराणी येसुबाईंची सोडवणूक करण्याची अट पुढे ठेवावी अशी संताजींची इच्छा होती झुल्पीकार खानाला तर मारूनच टाकलं जावं अशा मताचे संताजी होते यावेळी जिंजीची लष्करी कमान सांभाळणारे संताजींचे बंधू गैरजी घोरपडे यांचीही अशी इच्छा होती की वजीर असद खान आणि शहजादा कांबक्ष यांना ओलीस ठेवलं जावं आणि महाराणी येसुबाई आणि युवराज शाहूंची त्यांच्या बदल्यात सुटका केली जावी यावेळी मराठ्यांना येऊन मिळालेला मातब्बर कर्नाटकी सरदार याचप्पा नायक जो संताजी आणि बहिरजी यांचा फार घनिष्ठ मित्र होता त्याच्याही मनात जुल्पीकार खानाची हत्याच केली जावी असं मत होतं या जुल्पीकार खानानं याचप्पा नायकला फार हैराण करून सोडलेलं होतं झुल्पीकार खान हा याचप्पा खानचा वैयक्तिक शत्रू होता संताजी आणि धनाजींनी मुघलांना असं काही कोंडीत पकडलं होतं की मुघलांना आता सपशेल शरण आल्याशिवाय कुठला पर्यायच नव्हता हवाल दिल झालेल्या नवाब असद खान आणि शहजादा कामबक्षानं मग छत्रपती राजाराम महाराजांसमोर सपशेल शरणागती पत्करायचं ठरवलं आणि त्यांनी तहासाठी आपला वकील पाठवला मुघलांचा शहजादा कामबक्ष आणि नवाब असद खान यांनी त्यांचा वकील तहाच पांढर निशान घेऊन जिंजीच्या दरवाजाकडे पाठवला तो दिवस होता वीस जानेवारी सोळाशे चा मुघलांनी सपशेल शरणागती पत्करली आहे हे जिंजीच्या किल्ल्यात कळालं आणि सगळीकडे एकच जल्लोष उडाला मित्रांनो अशाच सुंदर सुंदर कहाण्या आणि किस्से ऐकण्यासाठी आपण माझ्या युट्यूब चॅनलला भेट द्या आपल्या प्रोत्साहनाची मला गरज आहे मला प्रोत्साहन देण्यासाठी आपण माझ्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा माझ्या व्हिडिओला लाईक करा कॉमेंट करा आणि शेअरसुद्धा करा आपले खूप खूप 
धन्यवाद